Muito bem, amigos. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar produto interno quando não é o um produto interno usual. Né? Quando a gente vai verificar se realmente esse produto interno é válido ou não. Para isso, a gente vai ver as quatro propriedades. P1, P2, P3, P4. P1 né? é a propriedade comutativa. O vezes V tem que ser igual a V vezes U. A segunda é a distribuição. U vezes V mais U vezes W. A terceira distribuição também com o alfa, e esse alfa pertence aos reais. Ok? E a última fala que U vezes U tem que ser maior que o vetor nulo, né? O maior que zero. Vamos lá. Então, primeira prova. Primeira propriedade, né? U vezes V tem que ser igual a V vezes U. Foi dado para a gente aqui o, o exercício para verificar se esse produto aqui é o produto interno. Então, vamos verificar. Né? Sendo o x1, y1 e v, x2, y2, vamos jogar ali, né? Então, 1 vezes v vai ser 2x1, x2, mais 5, y1, y2. Siga a regra. Agora a gente vai fazer v vezes u. É duas vezes. Agora o v é o meu primeiro. Né? Então vai ficar 2x2x1 2, mais 5y2y1. Como o x e o y de cada um pertencem aos reais, então o okay. quê? Ok. Correto? Vamos ao P2. Então, ó, 1 vezes V mais W. Vamos fazer isso aí primeiro. Quem é U? U é o X1, X2, né? Então, X1, Y1, desculpe, X1, X2, X1, Y1. E ali vamos fazer aquela soma primeiro. X2, Y2, mais X3, Y3. Fazendo a soma, eu vou ter X1, Y1 vezes X2 mais X3, Y2 mais Y3. Usando o produto interno, que fala duas vezes o X do primeiro vezes o X do segundo, eu vou ter 2X1, X2 mais X3, mais 5Y1, Y2 mais Y3. Tá aí o resultado. Agora vamos ver se U vezes V mais U vezes W. Se a gente chega numa resposta igual aqui. Tudo bem. Aqui eu sei que vai dar 2x1, x2 mais 5y1, y2. Mais, aqui vai dar 2x1. X3 mais 5Y1, Y3. Beleza. Aqui eu usei essa regra aqui, né? Para o vezes V, depois o vezes W. Aqui eu posso colocar 2X1 em evidência. Porque eu tenho nesse termo e nesse termo. Aí vai ficar X2 mais X3. Também posso colocar o 5Y1 em evidência. Vai ficar Y2 mais Y3. Beleza. Ok também. P3. Vamos lá. Então, alfa vezes U vezes V. Vamos fazer isso primeiro. Alfa vezes X1 e Y1 vezes X2 e Y2. Vamos Vamos ter alfa x1, alfa y1, x2, y2. E aí, usando o produto interno, vou ter duas vezes alfa x1, x2, mais 5, alfa y1, y2. Cheguei nessa resposta. Agora vamos fazer essa parte aqui. Alfa vezes u vezes. 
vezes V. Então é alfa vezes aqui assim, x1, y1, x2, y2. Correto? Alfa vezes 2x1, x2, mais 5, y1, y2. Multiplicando tudo por alfa, vou ter 2 alfa x1, x2, mais 5 alfa y1, y2. Beleza. E u vezes u tem que ser maior que zero. Então, x1, y1, x1, y1, maior que zero. Seguindo a regra, eu vou ter que 2 vezes x1, x1, mais 5, y1, y1, é maior que zero. x1 vezes x1 é x1 ao quadrado. y1 vezes y1 é y1 ao quadrado. Daí, podemos entender que todo número elevado ao quadrado é positivo. Como esse número aqui é ao quadrado, positivo. Vai ser multiplicado por 2, vai continuar positivo. Esse número aqui ao quadrado é positivo. Multiplicado por 5 é positivo. Positivo mais positivo é positivo. Então o resultado com certeza é maior que zero. Então, isso aqui é um produto interno? Sim. Não é um produto interno usual, mas pode ser considerado um produto interno. Vamos ao próximo exemplo. Muito bem. Esse segundo exemplo é o um exemplo do R3. E pergunta se o produto interno, 1 vezes V, né? X1 vezes X2 mais Y1 vezes Y2 mais E1 vezes E2 vai ser possível, vai ser considerado produto interno. Então vamos fazer a demonstração. Né? Temos que passar pelas quatro propriedades. P1, U vezes V. É isso aí. X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2. Beleza. Agora vamos inverter. Vamos fazer agora V vezes U. Então, quer dizer, é X2 vezes o X1 mais Y2 vezes Y1 e Z2 vezes Z1. Como ali eles estão só com a posição invertida, como são todos números reais, né? 2 vezes 3, 3 vezes 2 dá o mesmo resultado. Então, tranquilo. Eu não passou. Vamos à segunda propriedade. Vamos começar aqui no campo. P2. U vezes V mais W. Então, primeiro, vamos pegar aqui. X1, Y1, Z1. Vezes. Ó, oh, X2, Y2, Z2. Mais X3, Y3, Z3. Vamos somar. X1, Y1. Z1, que vai multiplicar agora, x2 mais x3, y2 mais y3, z2 mais z3. Agora vamos usar o produto interno, que aqui vai ser x1 que multiplica x2 mais x3, mais né, isso, y1 que multiplica y2 mais y3, quer dizer, é o x desse vezes o x desse, o y desse vezes o y desse e o z desse vezes o z daqui, né? Z1 que multiplica z2 mais z3. Beleza. Agora, vamos provar essa parte aqui para ver se chega a minha resposta. O v mais o w. V vezes v mais o vezes w. Então aqui, o vezes v, eu já sei que é x1, x2, y1, y2. Z1 vezes Z2 mais o vezes W. O W é o, é o 3, né? Então vai ficar X1, X3, Y1, Y3, Z1, Z3. Agora ó, perceba que esse e esse aqui tem X1 em evidência, né? Então X2 mais X3. Esse aqui e esse aqui, ou oh, perdão, esse aqui, aquele ali tem o um Y1 em evidência. Y2 mais Y3. E esse, com esse, o Z1 em evidência. Z1, 
Z2 mais Z3. Muito bem, chegamos na meia da resposta, P2 provado. Então vamos lá primeiro. Alfa U vezes V. Então primeiro, alfa X1, Y1, Z1 vezes X2, Y2, Z2. Então aqui vai dar alfa X1, alfa Y1, alfa Z1. X2, Y2, Z2. Agora vou usar o produto interno. Então, X do primeiro vezes X do segundo. Então, alfa X1, X2, alfa Y1, Y2, ou oh, desculpe, que é mais, hein? Mais alfa Z1, Z2. Beleza. Aí essa parte. Agora vamos ver essa. Alfa que multiplica um vezes V. Alfa que multiplica, eu já sei que um vezes V é X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, né? Estou sempre falando, já sei porque está escrito lá, né? Então vamos só multiplicar por alfa e distribuir a multiplicação. Então vai ficar alfa x1, x2, alfa y1, y2, alfa z1, z2. Tudo bem? Então, P3 também deu certo. Muito bem. P4. Então, o vezu. Então, vamos ter x1 vezes x1 mais y1 vezes y1 mais z1 vezes z1. Então, isso tem que ser maior que z. Então, é x1 ao quadrado, y1 ao quadrado, z1 ao quadrado. Muito bem. Como eu estou somando três números que estão ao quadrado, né, todo número ao quadrado é positivo, como eu vou somar três números positivos, com certeza o resultado vai ser maior que zero. Logo, aquele ali pode ser considerado um produto interno do R3.